வணக்கம் நேர்களே செக்மெட் தமிழன் சேனல் வந்து உங்கள் குரு எல்லாருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் எனக்கு தொடர்ந்து நிறைய சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க நிறைய பேர் உங்கள் இந்த வீடியோஸ் வேணும் எனக்கு அந்த வீடியோஸ் வேணும்னு கேட்குறீங்க ஸோ அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு பட் இன்னொரு பக்கம் என்னன்னா என்னால் அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் போட முடியலேன்னு ஒரு பக்கம் ரொம்ப வருத்தமும் இருக்கு அந்த மாதிரி வீடியோ ரெக்வஸ்ட்ல ஒரு நண்பர் வந்து தரணிதரன் அப்படிங்கிற நண்பர் வந்து என்கிட்ட செஸ் நோட்டேஷன்ஸ் பற்றி கூப்பி ஒரு வீடியோ போடுங்கன்னு சொல்லியிருந்தாரு ஸோ அவரோட ரெக்வஸ்ட் கேளுங்க அவரோட வேட்டுக்குள் கேளுங்க தான் நான் இந்த வீடியோ பண்ணுறேன் நண்பர் நான் மன்னிச்சிருங்க நீங்கள் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடியே இந்த வீடியோ கேட்டீங்க பட் என்னோடய ஹெல்த்து ப்ளஸ் ஆஃபீஸ் வேலை எல்லாம் கொஞ்சம் இதாக இருந்ததுனால என்னால் போட முடியல ஸோ நீங்கள் தான் கொஞ்சம் டைம் கிடச்சிது அதனால் நான் இந்த வீடியோவை ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செஸ் நோட்டேஷன் நீங்கள் பிகினர் செஸ் நோட்டேஷன் பற்றி உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணி பாருங்கள் இல்லை எனக்கு ஆல்ரெடி இதை பற்றிலாம் தெரியும் எனக்கு செஸ் நோட்டேஷன் பற்றிலாம் நான் எழுதுவேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வேணாம் நீங்கள் உங்கள் டைமில் வேறு நல்ல விஷயத்துக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு செஸ் நோட்டேஷனை பற்றி தெரில அப்படின்னா செஸ் குறியீடுகளை பற்றி தெரில அப்படின்னா தயவு செய்து வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணி பாருங்கள் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போவோம் செஸ் நோட்டேஷன்ஸ் அதாவது சதுரங்க குறியீடுகள் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு செஸ் சரித்திரத்தில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சின்னு சொல்லணும் காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து மொழிங்க ஒரு ரெண்டு செஸ் பிளேயர் பேசிக்கிறாங்க ஒரு இடத்துல அதை வந்து நோட் பண்ணி வைக்கணும் ஒரு கம்யூனிகேஷன் டூலாக வந்து அந்த செஸ் நோட்டேஷன் தான் வந்து யூஸ் ஆகுது அது இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கேம் அனலைஸ் பண்ண முடியாது ஒரு கிராண்ட் மாஸ்டர் விளையாண்ட கேமை வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிக்க முடியாது ஸோ அந்த டூல் வந்து ரொம்ப அவசியம் இதோட முக்கியத்துவத்தை வந்து இதை உணர்றதுக்கே செஸ் நொட்டேஷனில் நம்ம எழுதி வைக்கணும் அதை ஒரு குறியீட்டில் ஒரு இடத்துல வந்து எழுதி வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவே வந்து நமக்கு கிட்டத்தட்ட பதினாலாயிரத்தி அதாவது ஃபோர்டீன்த் செஞ்சூரியில் தான் வருது அது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டேமியானோ தான் வந்து கொஷன்லாம் அனலைஸ் பண்ணுறாரு செஸ் நொட்டேஷனில் ஒரு இடத்துல எழுதி டேமியானோ டிஃபென்ஸ் அதாவது ஓப்பனிங் அனலைஸ் பண்ணுறாரு அனலைஸ் பண்ணி நமக்கு சொல்கிறாரு இது வந்து இந்த மூவ் வந்து பெஸ்ட்டு இந்த மூவ் பெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு சொல்லி ஒரு புக் எழுதுகிறாரு ஜேர்னல் எழுதுகிறாங்க நிறைய எழுதி ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க மூவ் சார் ஸோ இந்த ரெக்கார்டு இந்த அனலைசிஸ் தான் நமக்கு வந்து அடிப்படையாக இருக்கு அடுத்து வராது கிரேக்கோ கிரேக்கோ என்ன பண்ணுறாரு அவர் விளையாடுற கேமெல்லாம் என்ன சொல்கிறது சேவ் பண்ணி வைக்கிறாரு எங்கெங்கெல்லாம் யார் யார் கூட விளையாடுற கிரேக் வந்து ஒரு செயலர் எங்க யார் கூட எல்லாம் விளையாடுறாரோ அவர் ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும் போது யார் கிட்ட எல்லாம் விளையாண்டாரோ அந்த மூவ்ஸ் நோட் பண்ணி வைக்கிறாரு நீங்க இந்த கிரேக்கோ டாமியான எல்லாம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்ல வாழ்ந்தவங்க அதாவது பிரான்ஸ் இத்தாலி இங்க வாழ்ந்தவங்க செஸ் வந்து இந்தியால இருந்து உருவாச்சு அப்படிங்கிறது வந்து தேரி சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சைனாலையும் வேரியன்ஸ் இருந்தது சைனாலையும் செஸ் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி ஓகே அது வந்து டிபேட் பட் எல்லாராலையும் ஒத்துக்கப்படக்கூடியது வந்து இந்தியாவில இருந்து தான் போச்சு ஸோ இந்தியாவில இருந்து அது வந்து பெர்ஷியாக்கு போகுது இந்து குஷ் மலை வழியா ஸோ பெர்ஷியால அது பிரபலம் ஆகுது ஸோ பெர்ஷியால தான் அந்த செக்ன்ற வார்த்தையே வருது ஏ உங்க ராஜாக்கு ஆபத்து செக் அப்படிங்கிறது வந்து செ அப்படிங்கிற ஒரு பெர்ஷியன் லாங்குவேஜ்ல இருந்து தான் வருது பெர்ஷியால இருந்து தான் வருது ஸோ பெர்ஷியால இருந்து அது கடல் வழி பயணம் மூலமா அந்த செயலர்ஸ் மூலயமா அப்படியே அது வந்து யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் போய் அப்படியே உலகம் மூலம் பரவுது இப்படிதான் செஸ் போகுது ஆனால் நாம் வந்து செஸ்ஸை வந்து ஒரு ஆர்ட்டாவோ ஒரு சயின்ஸாவோ இல்லை ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு மேத்மெட்டிக்ஸ் அதுக்கு பின்னாடி இருக்குது அதுக்கு பின்னாடி ஒரு சயின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம யோசிக்கவே இல்லை நாம் வந்து அது ஒரு பொழுதுபோக்கு விஷயம் அதாவது ஒரு தாயம் விளையாடுற மாதிரி தான் ஸோ செஸ் ஆக்சுவலாக தாயம் மாதிரி தானே இருந்தது ஸோ அதை வந்து சூதாட்டம்னு கூட சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் வரலாற்றில் ஸோ அதெல்லாம் டிபேட் பட் அப்படி தான் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அதனால நிறைய வேரியன்ஸ் இருக்கும் நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விதமாக சொல்லுவாங்க செஸ்ஸுக்கு ரூல்ஸ்லாம் ஸோ அதனால தான் நான் கூட ஒரு வீடியோ போனேன் ஃபைவ் காமன் மிஸ்கன்செப்ஷன் சொல்லிட்டு அந்த வீடியோ பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்க பாருங்கள் எங்கே உருவாச்சோ அந்த இடத்துல வந்து பேஷனாக நம்ம எதுவுமே பண்ணலை அதை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அடுத்தபடிக்கு மேலே கொண்டு போகிறதுக்கு
அதுலதான் இந்த விளையாண்டு பழகி இந்த கிரேக்கோ இவங்கெல்லாம் கத்துக்கிட்டு அதை வெளியில கொண்டு வந்து சேர்க்கறாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு அவங்க அது இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதை ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு சயின்ஸா ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் அப்ரோச் எடுத்து இதை நம்ம கத்துக்கணும் ஆஹ் ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஐடியாவை விளையாண்டு இருக்காரு அந்த ஐடியாவை பத்தி எனக்கு தெரியல பட் அதை நான் ஒரு அன்றில் நோட் பண்ணி வச்சு அதுக்கு அப்புறமா உட்காந்து நான் அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கு நான் எப்படி கவுண்டர் கொடுக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ்ல தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அதுல இருந்து தான் வரலாற்றுல என்னென்ன கேம் விளையாண்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆர்வம் ஆகுது செஸ் நோட்டேஷன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் வரைக்கும் அது யூஸ் ஆகுது ஸோ கம்ப்யூட்டரும் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கணும் இல்லையா கம்ப்யூட்டர் மனுஷனும் கம்யூனிகேட் பண்ணிங்கன்னா செஸ் நோட்டேஷன்ஸ் வேணும் ஸோ அதுவும் அதுக்கு உள்ள கேல்குலேஷன் பண்ணணும் அதுவும் செஸ் நோட்டேஷன் ஒரு புரிதலில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆயிருக்கு ஸோ இது வந்து அடித்தளம்னு சொல்லணும் செஸ் நோட்டேஷன் எதுக்கு இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறோம்னா அது வந்து வெறும் ஒரு ஸ்கோர் ஷீட்டை ஃபில் பண்ணுறதுக்காக நம்ம கற்றுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக சொல்லல அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒரு வரலாறு இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக தான் உங்களுக்கு இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறேன் ஸோ செஸ் நோட்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகைப்படும் ஜென்ரலாக பட் நிறைய வேரியன்ஸ் இருக்கு அதுக்குள்ளேயே பட் ஜென்ரலாக சொல்லணும்னா ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் செஸ் நோட்டேஷன் இன்னொன்று வந்து அல்ஜிபிரிக் செஸ் நோட்டேஷன் ஸோ டிஸ்கிரிப்டிவ் செஸ் நோட்டேஷன்னா ஒன்றும் இல்லை தெளிவான குறியீடு அதாவது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்துல இ இ ஃபைல தான் எப்பயுமே கிங் இருக்கும் ஸோ அப்போ கிங் இருக்குன்னா அதுக்கு முன்னாடி கிங் பான் இருக்குன்னா கிங் பான் டூ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கிங் பான் வந்து நாலாவது ரேங்கிங் போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிஸ்கிரிப்டிவாக இருக்கும் ஈஸியாக இருக்காது இது வந்து ஓல்டன் மெத்தடு ரொம்ப ஓல்டாக இருந்தது ஸோ இது இப்போ ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரூக்ல இருந்ததுன்னா ரூக் பான் டூ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை பிஷப்ல இருந்ததுன்னா குயின் பிஷப் அதுவும் ரூக் பான் மட்டும் சொல்ல மாட்டாங்க குயின் பிஷப்னா குயின் பிஷப்னு சொல்லுவாங்க கிங் பிஷப்னா கிங் பிஷப்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த அதனால அது பேர் வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் செஸ் நோட்டேஷன் அது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அது மட்டும் இல்லாமல் பழைய புக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்டிவ் செஸ் நோட்டேஷன்ல தான் இருக்கும் ஸோ அதனால ஈவன் நீங்க சில புக்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஆன்லைன்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கன்னா அதை நியூ வெர்ஷன்ல வந்து நீங்க ப்ரிஃபேஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து அல்ஜிபிக் செஸ் நோட்டேஷனுக்கு வந்து மாத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து இப்போ யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஜென்ரலாக இப்போ யூஸ் நாம் பார்க்க போகிறது வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா அல்ஜிபிரிக் செஸ் நோட்டேஷன் தான் அல்ஜிபிரிக் செஸ் நோட்டேஷன் அதாவது பேர்லேயே இருக்கு நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன் செஸ் வந்து ஒரு சயின்ஸு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மேக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அல்ஜிப்ரா நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் பார்க்குறது ஸோ இந்த செங்குத்தான கோடை வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த படுக்க கோட்டு கோட்டை வந்து நீங்கள் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னு எடுத்துப்பீங்க ஸோ அதில் வந்து ஒன் டூ த்ரீன்னு போட்டுருப்பீங்க ஸோ ரெண்டும் ஜாயின் ஆகிற இடத்துல ஒரு புள்ளி வைப்போம் ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ இங்கே ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ்னு எடுக்காமல் ஒரு சைடு வந்து நம்பர்ஸும் ஒரு சைடு வந்து என்ன சொல் லெட்டர்ஸும் எடுக்கிறாங்க ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம இந்த போர்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்கொயர்ஸை வந்து வரிசைப்படுத்தலாம் ஸோ மொத்த அது வந்து செங்குத்தான வரிசைகள் ஸோ மொத்த எட்டு செங்குத்தான வரிசைகள் இருக்கு இதெல்லாம் செங்குத்தான வரிசைகள் மொத்தம் எட்டு இருக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து லெட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏ பி சி டி இ எஃப் ஜி ஹெச் அப்படின்னு சொல்லி லெட்டர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க இது இங்கிலீஷில் வந்து ஃபைல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது செங்குத்தான வரிசைகள் எல்லாம் ஃபைல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதுவே வந்து படுக்கையாக இருக்கிறது ஸோ இதெல்லாம் படுக்கை வரிசைகள் ஸோ இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்னு சொல்லி நம்பரிங் கொடுத்துருப்பாங்க இதுவும் மொத்தம் எட்டு ரேங்க் இருக்கு சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து அடிப்படை இப்போ நம்ம பார்த்ததெல்லாம் வந்து நேராக கோர்வையாக இருந்த வரிசைகள் புரியுதுங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கவாட்டில் கோர்வையாக இருக்கிறது அதாவது எதிர்மனை வரிசைகள் பார்க்கலாம் டயக்னல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பக்கம் மட்டுமே ப பதிமூணு இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கனாலும் எதிர்முனை வரிசைகள் வந்து அது
பார்க்க போகிறோம் ஸோ அணுக போகிறோம் அது வந்து ஒரு கட்டமாக அணுகுவோம் அடுத்து என்னவா அணுகுவோம் படுக்கை கட்டங்களா படுக்கை வரிசைகளை அணுகுவோம் அப்படி இல்லைன்னா செங்குத்தான வரிசைகளை அணுகுவோம் அப்படி இல்லைன்னா எதிர்முனை வரிசைகளை அணுகுவோம் இப்படி தான் நம்ம வந்து ஒரு செஸ் போர்டை வந்து அணுகுவோம் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு ஸ்கொயர் எடுத்துக்கோமே இது வந்து ஒரு ஸ்கொயர் இந்த ஸ்கொயரோட இடம் அந்த பொசிஷன் அந்த இடம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்க ஒண்ணும் பண்ண வேணாம் அதோட ஃபைலோட பேரையும் அதோட ரேங்கோட பேரையும் சேர்த்திங்கனாலே போதும் இப்போ இதோட ஃபைல் வந்து டி இதோட ரேங்க் வந்து ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ டி ஃபைவ் அவ்வளோதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல தான் சொல்லணும் ஸோ அது வந்து ஒரு சிஸ்டமா சிஸ்டமைஸ் பண்ணிட்டாங்க இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டா பண்ணிட்டனால நீங்க ஃபைவ் டின்னு சொன்னாலும் தப்பு கிடையாது தான் பட் ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணிட்டனால அது வந்து டி ஃபைவ் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் ஸோ நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ் நோட்டேஷன்ல அது வந்து டி ஃபைவ் அப்படின்னு தான் எழுதணும் சரிங்களா இப்போ இன்னொரு ஒரு ஸ்கொயர் பார்ப்போம் ஸோ இங்கே இருக்கு ஸோ இப்போ இதை வந்து எப்படி சொல்லலாம் ஸோ ஜி ஃபைவ்ல இருந்து ஒரு கோடு செவன்த் ரேங்க்ல இருக்கு ஸோ அப்போ இது வந்து ஜி செவன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஸ்கொயருக்கு பேர் தான் ஜி செவன் சொல்றேன் இந்த ஸ்கொயர் பேர் வந்து ஜி செவன் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நாம வந்து கட்டங்களோட பேர் பார்த்தோம் ஸோ கட்டங்களோட பேர் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அது ஒரு பொசிஷன் தான் அதோட பேரு ஸோ கட்டங்களோட பேரை பார்த்தோம் இப்போ அடுத்து எதிர்மனை வரிசைகளை எப்படி நம்ம சொல்றது அதாவது டயக்னல எப்படி நம்ம சொல்றது இங்க பாத்தீங்கன்னா டயக்னல் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ரெண்டு ரெண்டு கட்டங்களை இணைக்கிறது ரெண்டுல அதுக்கு மேற்பட்ட கட்டங்களை இணைக்கிறது தான் வந்து டயக்னல் ஒரு கட்டங்கள் கிடையாது ஸோ ரெண்டு அதுக்கு மேற்பட்ட கட்டங்களை இணைக்கிறது தான் வந்து டயக்னல் ஸோ அப்போ அதுக்கு வந்து ஒரு தொடக்க கட்டம் இருக்கும் ஒரு முடிவு கட்டம் இருக்கும் அவ்வளவுதான் ஸோ தொடக்க கட்டத்துல இருந்து முடிவு கட்டம் வரைக்கும் நீங்க சொன்னீங்கனாலே போதும் அதுதான் வந்து டயக்னல் ஸோ தொடக்க கட்டம் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா தொடக்க கட்டம் என்ன பி ஒன் முடிவு கட்டம் என்ன அது எங்க போய் முட்டுது ஸோ அதுதான் முடிவு ஸோ முடிவு கட்டம் வந்து ஏ டூ சரிங்களா ஸோ அப்ப இது வந்து பி ஒன் ஏ டூ டயக்னல் ஓகேங்களா இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இது ஏ ஒன் இது எங்க போய் முட்டுது எச் ஏ ஸோ இதான் கடைசி கட்டம் ஸோ இப்ப இது ரெண்டு இதை சேர்க்கிற இது ரெண்டுத்தையும் சேர்க்கிற இந்த டயக்னல் பேர் என்ன ஏ ஒன் எச் ஏ டயக்னல் அவ்வளவுதான் ஸோ இந்த இடத்துலயும் ஒன்னு அதே மாதிரி தான் சி ஒன்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது இது போய் எங்க முடியுது எங்க போய் முட்டுதோ அங்கதான் முடியுது ஸோ எச் சிக்ஸ் இது வந்து சி ஒன் அப்ப இது சி ஒன் எச் சிக்ஸ் டயக்னல் அவ்வளவுதாங்க சிம்பிளா இருக்கா இப்ப நாம வந்து கட்டங்களையும் வரிசையிலையும் எப்படி குறியீடு பண்ணும் ஸோ எப்படி அதுக்கு பேர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்ப அடுத்து பாத்தீங்கன்னா காய்களுக்கு அதாவது பீசஸ் அதுகளுக்கு எப்படி பேர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இது வந்து பான் இது வந்து நைட்டு இது வந்து பிஷப்பு இது வந்து ரூக்கு இது வந்து குயினு இது வந்து கிங்கு சரிங்களா ஸோ முதல்ல பான் எப்படி நம்ம கு குறியீடுல சொல்லணும் அப்படின்னு பார்ப்போம் பானுக்கு வந்து எந்த தனிப்பட்ட குறியீடும் கிடையாது லட்டர்ஸ் எதுவுமே கிடையாது அது வந்து எந்த ஸ்கொயர்ல போய் உட்காருதோ அந்த ஸ்கொயரு நீங்க சொன்னா போதும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எல்லாருமே ஸ்டார்டிங் மூவ் காமனா விளையாட இ ஃபோர் பிளேயர்ஸா தான் இருக்கும் ஸோ ரெண்டாம் கட்டத்துல இருந்து நாலாம் கட்டத்துக்கு போதும் ஸோ அப்ப இ ஃபோர் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் பான் டூ இ ஃபோர் சொல்ல மாட்டோம் இல்லை பி இ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் ஓகேங்களா வெறும் அது எந்த ஸ்கொயர்ல போய் உட்காந்துதோ அந்த ஸ்கொயர் தான் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா பானுக்கு வந்து இதுதான் நைட்டுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா என் யூஸ் பண்ணுவோம் குறியீடு வந்து என் யூஸ் பண்ணுவோம் காரணம் என்னன்னா நைட் வந்து கே தானே வருது அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஆக்சுவலா கே வந்து கிங்குக்கு போயிருது ஸோ அதனால நைட்டுக்கு வந்து செகண்ட் லெட்டர் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ என் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ அப்போ என்னு பாத்தீங்கன்னா அது நைட்டு ஸோ என் எஃப் த்ரீ அப்படின்னா நைட்டு வந்து எஃப் த்ரீ ஸ்கொயருக்கு போய் உட்காந்துருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா ஸோ பிஷப்புக்கு வந்து பீன் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ பி யூஸ் பண்ணி அது எந்த ஸ்கொயர்ல போய் உட்காந்துதோ அந்த ஸ்கொயரை மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்கொயரோட பேரை மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ பிஷப் வந்து இங்க இருந்து இங்க மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அப்ப அதை வந்து பிஷப் டு டி போர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்ப பி டி போர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ரூக்குக்கு வந்து ஆர் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ ரூக்கு அதே மாதிரி தான் அது எந்த ஸ்கொயர்ல போய் உட்காருதோ அந்த ஸ்கொயரோட பேரை நீங்க சேர்த்துக்கணும் ஸோ ஆர் டி ஃபோர் இல்லை இப்ப இங்க ரூக் எச் ஒன்ல இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து இங்க மூவ
இப்போ குயின் வந்து இப்போ இங்கிருந்து ஜி ஃபோர் போகுது அப்படின்னா குயின் ஜி ஃபோர் குயின் ஜி ஃபோர் போக முடியாது சும்மா சொல்கிறேன் ஸோ ஜி த்ரீன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அப்போ குயின் ஜி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் அது எந்த ஸ்கொயரில் போய் உட்காருதோ அந்த ஸ்கொயரோட பேரை எழுதணும் கிங்குக்கும் அதே மாதிரி தான் அது எந்த ஸ்கொயரில் போய் உட்காருதோ அந்த ஸ்கொயரோட பேர் எழுதணும் ப்ளஸ் முன்னாடி வந்து கிங்குன்னு கே போகணும் அவ்வளோதாங்க ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம காய்களை குறியீடு பண்ணுறது காய்களை டினோட் பண்ணுறது எப்படி நம்ம வந்து காய்களை நம்ம ஸ்கோர் ஷீட்டில் மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுதான் அதோட சிம்பிள்ஸ் இப்போ இப்போ சிம்பிள் கிடையாது மற்ற எல்லாத்துக்கும் சிம்பிள் இருக்கு இப்போ ஒரு சின்ன உதாரணம் பார்ப்போம் இதை நான் நம்ம எப்படி வந்து ஸ்கோர் ஷீட்டில் நம்ம எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன உதாரணம் பார்ப்போம் ஸோ நான் ஒயிட் பீசஸாக விளையாடுறேன் ஸோ நான் விளையாடுறேன் அப்படின்னா பானை மூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இ பானை மூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இ பானை வந்து ரெண்டு ஸ்கொயருக்கு மூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த ஸ்கொயர் வந்து இ ஃபோர் ஸோ பானுக்கு வந்து எந்த வித முன்குறியீட்டும் கிடையாது ஸோ அப்படின்னா அது எங்கே போய் உட்காருதோ அந்த ஸ்கொயரை நீங்கள் எழுதினாலே போதும் ஸோ அதனால் இ ஃபோர் பார்த்தீங்களா எங்கள் ஸ்கோர் ஷீட்டில் இ ஃபோர் வருது ஓகேங்களா இப்போ இவர் பிளாக் வந்து நைட்டை மூவ் பண்ணுறான்னு வச்சுக்கோம் ஸோ நைட் எஃப் சிக்ஸ் நைட்டு வந்து எஃப் சிக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு போகுது ஸோ அதனால் நைட்டுக்கு என்ன டினோஷன் அப்படின்னா என் கே வந்து கிங்குக்கு ஆல்ரெடி அசைன் ஆகிட்டதுனால நைட்டுக்கு வந்து என் அசைன் பண்ணுறாங்க ஸோ நைட் எஃப் சிக்ஸ் பார்த்தீங்களா என் எஃப் சிக்ஸ் எழுதும் போது என் எஃப் சிக்ஸ் எழுதணும் ஸோ இப்போ நான் இந்த நைட்டை விரட்டணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ திருப்பி நான் வந்து நைட்டை புஷ் இப்போ பானை புஷ் பண்ணுறேன் ஸோ பானை இ ஃபைவ் ஸ்கொயருக்கு புஷ் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் இ ஃபைவ் அவர் வந்து நைட்டை டி ஃபைவ்க்கு மூவ் பண்ணுறாரு ஸோ என் டி ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி தான் வந்து நாம் செஸ் நோட்டேஷனை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்கோர் ஷீட்டில் இப்படி தான் நாம் ஸ்கோர் எழுதுவோம் ஸோ ஒரு சின்ன உதாரணம் பார்த்தோம் இது போக பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கக்கூடியது ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் வித்தியாசமான விஷயங்களை பார்ப்போம் இப்போ ஒயிட் வந்து சீப்பானை ரெண்டு கட்டத்துக்கு மூவ் பண்ணுறாரு ஸோ அப்படிங்கிறப்போ அது வந்து சி ஃபோர் ஸ்கொயரில் போய் உட்காருது அதனால் சி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கோர் ஷீட்டில் எழுதணும் இப்போது இந்த இடத்துல நைட்டு வந்து பி சிக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு போகணும்னு பார்க்குது ஸோ அதனால் என் பி சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கோர் ஷீட்டில் எழுதணும் இப்போ ஒயிட்டு வந்து டி பானை மூவ் பண்ண போகிறாரு அதுவும் டி ஃபோர் ஸ்கொயருக்கு மூவ் பண்ண போகிறாரு ஸோ அதனால் டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கோர் ஷீட்டில் எழுதணும் இப்போது இவர் வந்து டி பானை டி சிக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு மூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு ஸோ அதனால் ஸ்கோர் ஷீட்டில் டி சிக்ஸ் அப்படின்னு எழுதணும் ஸோ இவ்வளோ நேரம் வரைக்கும் ஒரு பீஸ் மூவ் ஆச்சு அந்த பீஸு அது ஒரு ஸ்கொயரை நோக்கி போச்சு இதை தான் பார்த்தோம் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பீஸு இன்னொரு பீஸை வெட்டுச்சுன்னா அது எப்படி டினோட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ அல்ஜிபிரிக் நோட்டேஷனில் ஒரு பீஸு இன்னொரு பீஸை வெட்டுச்சுன்னா அதை வந்து எக்ஸ் அப்படிங்கிற சிம்பிளில் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இந்த இ பான் வந்து இந்த டி பானை அடிக்கலாம் ஸோ வெட்டலாம் அப்போ வெட்டலாம் அப்படின்னா E takes D6 சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ இப்போ பானை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு பானை குறியிடுறதுக்கு எந்த லெட்டரும் கிடையாது அதனால அது எந்த ஃபைல்லேருந்து வந்ததோ ஸோ இந்த இடத்துல அது இ ஃபைல்லேருந்து வருது ஸோ அதனால இ ஃபைலில் இருந்து அது எந்த வெட்டாத்த ஸ்கொயருக்கு போச்சோ ஸோ டி சிக்ஸ்க்கு இங்கே போகுது அப்போ இ எக்ஸ் டி சிக்ஸ் ஓகேங்களா இப்படி தான் வந்து பான் ஒரு வெட்டாட்டம் விளையாண்டா நீங்கள் மென்ஷன் பண்ண வேண்டியது இதுவே ஒரு பீஸு இந்த வெட்டாட்டத்தை விளையாடுது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் நைட் டேக்ஸ் சி ஃபோர் ஸோ நைட் வந்து இந்த சி ஃபோர் அடிக்குது ஸோ நைட்டுக்கு வந்து சிம்பிள் என்ன என் ஸோ என் எக்ஸ் சி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணோம் அவ்வளோதான் பானுக்கு வந்து சிம்பிள் கிடையாது அப்படிங்கிறனால அது எந்த ஃபைல்லேருந்து வந்துச்சோ அந்த ஃபைலை யூஸ் பண்ணோம் மற்ற எல்லா பீசஸ்க்கும் நீங்கள் வந்து அதோட சிம்பிளை யூஸ் பண்ணி எக்ஸ் போட்டு அது எந்த ஸ்கொயரில் போய் உட்காந்துதோ அந்த ஸ்கொயரை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ண வேண்டியது தான் ஸோ இந்த இடத்துல பிஷப் அடிக்கலாம் ஸோ பிஷப் டேக்ஸ் சி ஃபோர் அதாவது பி எக்ஸ் சி ஃபோர் ஓகேங்களா இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ரூக் அடிச்சதுன்னா ஆர் எக்ஸ் சி ஃபோர் வரும் ஒரு கிங் அடிச்சதுன்னா கே எக்ஸ் சி ஃபோர் வரும் ஒரு குயின் அடிச்சதுன்னா கியூ எக்ஸ் சி ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதில் வந்து நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்ல
மென்ஷன் பண்ற அந்த இடத்துல இப்ப இ அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஸ்மால் இ போர் தான் போடணும் பீசஸ்க்கு தான் நீங்க வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் சோ இது ஒரு சின்ன ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு சின்ன நுணுக்கமான விஷயம் நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் சொல்லாம விட்டுட்டேன் ஸோ அதனால இப்ப சொல்றேன் ஸோ நீங்க பீஸ் பொசிஷனை சொல்ற போது ஒரு பீஸை பத்தி சொல்லும் போது அது கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ்ல சொல்லணும் வெறும் ஸ்கொயரை பத்தி பேசுறீங்க அந்த ஸ்கொயரை பத்தி பேசுறீங்கன்றப்போ அந்த லெட்டர்ஸை வந்து ஸ்மால் லெட்டர்ல சொல்லணும் ஓகேங்களா இப்ப அடுத்த ஒரு இது பார்ப்போம் டென்த்ல டி சிக்ஸ் விளையாடாரு ஒயிட் வந்து இங்க நைட் எஃப் த்ரீ விளையாடுறாருன்னு வச்சுப்போம் இவர் வந்து பின் பண்றாருன்னு வச்சுப்போம் பிஷப் பி ஜி ஃபோர் நான் வந்து பிஷப் இ டூ விளையாடுறேன் ஸோ இப்ப எங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் இந்த நைட்ட மூவ் பண்ணணும் நான் வந்து இந்த நைட்ட வந்து டி செவன் ஸ்கொயருக்கு மூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனா அதே சேம் ஸ்கொயருக்கு ரெண்டு நைட்டு மூவ் பண்ணலாம் கரெக்டுங்களா அதே சேம் ஸ்கொயருக்கு ரெண்டு நைட்டு மூவ் பண்ணலாம் ஸோ இப்ப நான் வந்து நைட் டி செவன் அப்படின்னு நான் சொன்னா என் டி செவன் சொன்னா இதுல எந்த நைட்டு வந்து டி செவன் ஸ்கொயருக்கு மூவ் பண்ணிச்சுன்னு தெரியாது இங்க இருக்க நைட்டு டி செவன் ஸ்கொயருக்கு வந்துச்சா அப்படி இல்லைன்னா இங்க இருக்க நைட்டுக்கு டி செவன் ஸ்கொயருக்கு வந்துச்சா அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது இந்த சந்தேகத்தை போக்குறதுக்கு இந்த ஆம்பிகுட்டியை போக்குறதுக்கு தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நைட் இப்ப இது ரெண்டும் பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஃபைல்ல இருக்கு ஸோ இது ரெண்டு பி ஃபைல்ல இருக்கு ஸோ இது ரெண்டு பி ஃபைல்ல இருக்கு அப்படிங்கிறப்போ நீங்க பி ஃபைல வந்து ஒரு குறியீடா யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா ரெண்டுமே பிஃபைல இருக்கீங்களா ஸோ அப்போ எதை குறியீடா யூஸ் பண்ணலாம் அது எந்த ரேங்க்ல இருக்கோ அதை குறியீடா யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதனால இப்ப இது வந்து எயித் ரேங்க்ல இருக்கு இது சிக்ஸ்த் ரேங்க்ல இருக்கு ஸோ அப்ப என்ன பண்ணோம்னா நீங்க இப்போ இந்த நைட்டை மூவ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா சிக்ஸ்த் ரேங்க்ல இருக்க நைட்டை மூவ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா டி செவனுக்கு நீங்க என்ன மென்ஷன் பண்ணணும்னா என் சிக்ஸ் டி செவன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் ஓகேங்களா அதை பார்த்தீங்களா எப்படி எழுதிட்டு பாருங்க என் சிக்ஸ் டி செவன் ஓகேங்களா அதுவே இந்த நைட்டை இங்க கொண்டு வரணும் அப்படின்னா என் எயிட் டி செவன் அவ்வளவுதான் ஓகேங்களா புரிஞ்சதுலாம் அதை பாருங்க என் நைட் என் எயிட் டி செவன் வந்துருக்கு ஸோ இப்படிதான் ஒரு பீஸ் வந்து ஒரே ஃபைல்ல இருக்கு இல்ல ஒரே ரேங்க்ல இருக்கு சப்போஸ் இங்க வந்து இன்னொரு ஒரு மூல ரேங்க் அம்மியா ஒரு மூலான்ட்டு இங்க ஒரு மூல ஆடுறேன் ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் ஒரே ரேங்க்ல இருக்கு இது ரெண்டும் ஒரே ஸ்கொயருக்கு போகலாம் இந்த ஸ்கொயருக்கு இது ரெண்டும் போகலாம் அதே மாதிரி இங்கேயும் போகலாம் ஸோ இப்ப இது ரெண்டும் டி செவன் ஸ்கொயருக்கு போகலாம் டம்மியா ஒரு மூல ஆடுவோம் ஸோ இப்ப இந்த நைட்ல எந்த நைட்டை நான் மூவ் பண்றேன்னு எனக்கு கன்ஃபியூஷனா இருக்கும் இப்ப நான் நைட் டி செவன் சொன்னா இந்த நைட்டை மூவ் பண்ணனா அதாவது பி ஃபைல்ல இருக்க நைட்டை மூவ் பண்ணனா இல்ல எஃப்ஐல இருக்க நைட்டை மூவ் பண்ணனு எனக்கு தெரியாது ஸோ இப்ப இந்த இடத்துல எப்படி சொல்லணும்னா நைட் எஃப் டி செவன் இப்ப நான் எஃப்ஐல இருக்க நைட்டை மூவ் பண்ணணும்னு நினைச்சேன்னா நைட் எஃப் டி செவன் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ இங்க பாருங்க நோட்டேஷன் எப்படி பாத்துங்க நைட் எஃப் டி செவன் ஓகேங்களா இதே இங்க வந்து நைட் பி டி செவன் சொல்லணும் அவ்வளவுதாங்க புரிஞ்சுங்களா இப்ப ரெண்டு பீஸ் இருக்கு ரெண்டு பீஸும் ஒரே ஸ்கொயருக்கு வரணும் ஆனா இந்த ரெண்டு பீஸும் ஒண்ணு ஒரே ஃபைல்ல இருக்கலாம் இல்ல ஒரே ரேங்க்ல இருக்கலாம் அப்ப எப்படி மென்ஷன் பண்ணணும் ஒரே ஃபைல்ல இருந்தது அப்படின்னா அது தனித்தனி ரேங்க்ல தான் இருந்தாலும் சோ அப்போ ரேங்க மென்ஷன் பண்ணணும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நைட்டுக்கு நான் நைட்டுக்கு என் போனனும் அது எந்த ரேங்க்ல இருக்கோ அந்த ரேங்க டினோட் பண்ணி அது எந்த ஸ்கொயருக்கு போக போதோ அந்த ஸ்கொயர் நேம போடணும் அவ்வளவுதான் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ஜென்ரல் நொமானிகல்ச்சர் ஜென்ரலா ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு இது ஏன்னா அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து சந்தேகம் இருக்காது எந்த நைட் மூவ் ஆச்சு அப்படின்ட்டு இது பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ இன்னொன்று பார்ப்போம் பிஷப் பி ஃபோர் விளையாடுறாரு நான் பி இ டூ விளையாடுற அந்த இடத்துல வச்சுக்கோம் இப்போ வந்து நைட் சி சிக்ஸ் விளையாடுறேன் ஸோ இப்போ கேஸ்லிங் கேஸ்லிங்கிறது அடுத்த ஒரு குறியீடு ஸோ அது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும் ஸோ கேஸ்லிங்க எப்படி மென்ஷன் பண்ணோம்னா கிங் சைட் கேஸ்லிங் அப்படின்னா ஓ ஐஃபன் ஓ அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்ப இங்க ஒயிட் வந்து கிங் சைட் கேன்சல் பண்ணலாம் ஸோ அதை இப்ப இங்க எப்படி மென்ஷன் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க ஓ ஐஃபன் ஓ ஓகேங்களா ஸோ குயின் சைட் கேன்சல் பண்ணோம்னா இப்ப பிளாக் இங்க குயின் சைட் அடுத்து கேன்சல் பண்ணலாம் கிங் டி செவன் குயின் டி செவன் விளையாடுறாரு இங்க வந்து ஒரு நைட் ச
black so queen side cancel pannu appadina o hyphen o hyphen o okay la so appo da ungalku difference theriyum na endha side cancel pannirukken appadina so appo rendu o vandhadu appadina adu king side cancel moonu o vandhadu appadina adu queen side cancel avladha adutha pawn promotion ipdin paapom ipo vandhu inda white oda h7 pawn vandhu h8 square pore poga mudiyum adu vandhu ipo promotion aaga mudiyum இப்போ ப்ரொமோஷன் எப்படி பண்ணோம்னா அது எந்த ஸ்கொயருக்கு மூவ் ஆகுதோ அந்த ஸ்கொயரை எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் அது குயின் ஆச்சுன்னா கியூ போடணும் ரூக் ஆச்சு அப்படின்னா ஆர் போடணும் பிஷப் ஆச்சு அப்படின்னா பி போடணும் நைட் ஆச்சுன்னா என் போடணும் இப்போ இந்த இடத்துல குயினாக ப்ரொமோட் ஆகுது இப்போ இப்போ இங்கே எப்படி எழுதியிருக்காங்க பாருங்கள் ஹெச் எயிட் கியூ அது எந்த ஸ்கொயரில் போய் உட்காந்துதோ அதை எழுதிடணும் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் அது குயினாக ப்ரொமோட் ஆச்சா என்னம்மா ப்ரொமோட் ஆச்சுன்னு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து பால் ப்ரமோஷனுக்கான குறியீடு நெக்ஸ்ட் முக்கியமான குறியீடு என்ன அப்படின்னா கிங்குக்கு செக் கொடுக்கறது இப்போ கிங்குக்கு செக் கொடுக்கறது எப்படி எழுதணும்னா எந்த பீஸு மூவ் ஆகுதோ அதோட சிம்பிள் ப்ளஸ் அது எந்த ஸ்கொயரில் போய் உட்காருதோ அதை எழுதிட்டு கடைசியாக ப்ளஸ் போட்டால் போதும் அவ்வளோதான் இங்கே வந்து நான் ரூகாவில் செக் கொடுக்க போகிறேன் அதனால் ஆர் அது வந்து எஃப்எட் செக்கில் எஃப்எட் ஸ்கொயரில் போய் உட்கார போகுது அங்கே தான் செக் கொடுக்க போகுது ஸோ அதனால் R F8 plus அப்படின்னா ரூக் வந்து செக் கொடுத்துருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா பிஷப்னா பி எஃப் ஐ செக் இந்த இடத்துல ஒரு பான் மூவ் பண்ணியிருந்தது அப்படின்னா அந்த பான் எந்த ஸ்கூலில் மூவ் ஆகுதோ ஸோ சப்போஸ் இங்கே சும்மா எடுத்துக்கோங்களேன் இங்கே ஒரு பான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த பான் எஃப் சிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த பான் வந்து எஃப் செவனுக்கு போய் செக் கொடுக்கலாம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா எஃப் செவன் ப்ளஸ் அப்படின்னு எழுதுனா போதும் ஓகேங்களா இப்போ செக்கை பற்றி பேசிட்டோம் அடுத்து செக்கை பற்றி பேசணும்னா அடுத்து செக் மேட்டை பற்றியும் சொல்லி ஆகணும் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் டேக்ஸ் எஃப் எயிட் அதாவது பி எக்ஸ் எஃப் எயிட் விளையாடலாம் இப்போ ஒயிட் வந்து பி எக்ஸ் ஜி சிக்ஸ் செக் மேட் இப்போ செக் மேட்டை வந்து ஆஷ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணோம் ஓகேங்களா சில புக்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டபுள் ப்ளஸும் யூஸ் பண்ணுவாங்க செக் மேட்டுக்கு பட் நீங்கள் ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுங்க ஆஷே யூஸ் பண்ணுங்க காரணம் என்னன்னா டபுள் செக்குக்கும் டபுள் பிளஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க சில பேர் ஸோ அதனால ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் அங்கே வர வாய்ப்பு இருக்கு ஸ்டாண்டர்டைஸ்டாக சொல்லும் போது அல்ஜிபிரிக் நோட்டேஷனில் வந்து ஆஷ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க செக் மேட்டுக்கு ஓகேங்களா இப்போ செக் மேட்டை பற்றி பேசிட்டோம் இப்போ செக் மேட்டை பற்றி பேசிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்து வின் பண்ணால் அதை எப்படி சொல்லணும் லூஸ் பண்ணால் எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் வின் பண்ணா ஒன்னும் இல்ல யார் வின் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒயிட் வின் பண்ணார் அப்படின்னா ஒன் ஐபன் ஜீரோ அப்படின்னு போடணும் ஓகேங்களா ஒயிட் வின் பண்ணா என்ன பண்ணணும் ஒன் ஐபன் ஜீரோ பிளாக் வின் பண்ணார் அப்படின்னா ஜீரோ ஐபன் ஒன் அப்படின்னு போடணும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒயிட் செக்மெண்ட் அடிச்சிட்டாரு அப்படிங்கிறப்போ ஒயிட் தான் வின்னு ஸோ இந்த இடத்துல வின்னிங் எப்படி மென்ஷன் பண்ணணும்னா ஒன் ஐபன் ஜீரோ ஓகேங்களா பிளாக் வின் பண்ணா ஜீரோ ஐபன் ஒன் போடணும் ரெண்டு பேரும் ட்ரா அப்படின்னா ஒன் பை டூ ஐபன் ஒன் பை டூ அவ்வளோதான் ட்ரா அப்படின்னா ஒன் பை டூ ஐபன் ஒன் பை டூ ஓகேங்களா இப்போ இதுதான் வந்து செஸ் நோட்டேஷன்ஸ் இது போக பார்த்தீங்கன்னா நீங்க கேம் அனலைஸ் பண்ணும் போது புக்ஸ்லாம் கேம் அனலைஸ் பண்ண புக்ஸ்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு மூக் வந்து கொஸ்டின் மார்க் போட்டிருப்பாங்க ஒரு மூக் வந்து எக்ஸ்லமேட்ரி மார்க் போட்டிருப்பாங்க டபுள் எக்ஸ் கிளைம் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க டபுள் எக்ஸ் கிலோமீட்டர் மார்க் போட்டிருப்பாங்க டபுள் கொஸ்டின் மார்க் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க ஸோ டபுள் கொஸ்டின் மார்க் போட்டால் பிளண்ட்ரு கொஸ்டின் மார்க் போட்டால் என்ன சொல்ற டூபிஎஸ் மூவ் சரியா என்ன சொல்ற கரெக்டா கணிச்சு விளையாடல ஒரு இன்னர் கிரிச்சி இருக்கு அந்த மூவ்ல அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் டபுள் கொஸ்டின் மார்க் போட்டால் அது பிளண்ட்ரு அப்படியே உடனே ஒரு பீஸை கொடுக்கறது அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து பிளண்ட்ரு ஸோ அதெல்லாம் டபுள் கொஸ்டின் மார்க் போடலாம் இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணுவாங்க எக்ஸ்லமீட்டர் சிங்கிள் எக்ஸ்லமீட்டர் குட் மூவ் டபுள் எக்ஸ்ட்ரீமெண்ட்னா எக்ஸலன்ட் மூவ் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரி மூவ் சொல்லுவோம் எக்ஸலன்ட் சொல்லுவோம் எக்ஸ்ட்ராடினரி மூவ் இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணுவாங்க இது வந்து நம்ம ஸ்கோர் ஷீட் எழுதுறதுக்கு தேவையில்ல பட் ஒரு புக்ஸை நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு இந்த நோட்டேஷன்ஸ்லாம் யூஸ் ஆகும் ஸோ அவ்வளோதான் நான் செஸ் நோட்டேஷனை பற்றி பேசணும்னு நினச்சது ரொம்ப பெரிய வீடியோ தான் பட் பிகினர்ஸ்க்கு வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் வந்து செஸ் தோர்ன நம்ம விளையாட போகிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிற அந்த பிகினர்ஸ் எஸ்பெஷலி என்ன மாதிரி ரொம்ப
செஸ் கற்றுக்க போகிறோம் அப்படின்றவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இதை எடுத்து தெள்ள தெளிவாக சொல்கிறதுக்கு ஆள் இருக்காது மேபி இப்போ நானாக பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சொல்ல ஆள் இல்லை நானாக புரிஞ்சுக்கிட்டது தான் புக்கை பார்த்து படிக்கும்போது அப்புறம் சம் வீடியோஸ் பார்த்து அப்படி இப்படின்னு கற்றுக்கிட்டது தான் ஸோ அந்த ஒரு எண்ணத்தில் தான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நண்பரும் நம்மளை ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கட்டுறதால தான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் உங்கள் டைமை நான் நல்லபடியாக யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் தான் நம்புகிறேன் வாய்ப்புக்கு நன்றி மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் குரு நன்றி வணக்கம்